Σα χαιρετώ και πάλι, αγαπημένε μου φίλε και φίλοι, και σα καλωσορίζω στο κανάλι μα. Σήμερα θα σα δείξω πώ φτιάχνω πράσινε τσακιστέ ελιέ. Γεια σα, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε. Ήρθε η ώρα να σα δείξουμε πώ φτιάχνουμε τι πράσινε τσακιστέ ελιέ. Αυτή είναι η κυπριακή ελιά, η οποία είναι κατάλληλη για τσακιστέ ελιέ και για λάδι φυσικά. Θα μαζέψουμε λοιπόν τις ελιές με το χέρι. Είναι εποχή τους τώρα. Είναι μέσα του Οκτώβρη. Είναι καλή εποχή για να μαζέψουμε τις πράσινες ελιές να τις κάνουμε τσακιστές. Πρέπει να ανοίξει κάπως το χρώμα και να είναι για λιστερές. Θα σας δείξει η Λίζα πως τις φτιάχνει για να διατηρηθούν αρκετών καιρών. Περισσότερο από ένα-δυο χρόνια και πώς τις φτιάχνει για να ξυπικρίσουν γρήγορα και να είναι έτοιμες για το τραπέζι μας. Πρώτα θα αρχίσω με την αλάρμη, την άρμη, που θα τις διατηρήσω μέσα. Μου έχετε ζητήσει από τα πέρσι τη συνταγή αυτή, αλλά είχα τόσες ελιές από την προηγούμενη χρονιά και καλά διατηρημένε και να φτιάξαμε. Και έτσι φέτος θα τη δείξουμε πώς τις φτιάχνουν και διατηρούνται τόσο ωραίες. Ήδη εχθέ έχω βγάλει από τι υπερσίνε, τι προπερσίνε με χαρί, και πήρα στην πεθερά μου και μου λέει: Μα είναι περσίνε, τι λέω, είναι προπερσίνε οι ελιέ. Μα γίνεται λίγο, μα πολλά διατηρημένε, πολλά καλέ. Τα υλικά μα, αγαπημένε μου φίλε και φίλοι, είναι οι ελιέ, οι κυπριακέ, οι λαδοελιέ, είναι το νερό και το λάκι. Και η αναλογία για την αλάρμη που κάνω είναι πέντε μέρη νερό και ένα μέρος αλάτι. Δηλαδή για κάθε πέντε ποτήρια νερό των 200 ml βάζω ένα ποτήρι άλλας 200 γραμμαρίων. Τα ίδια ποτήρια χρησιμοποιούμε και για το αλάτι και για το νερό. Κάτι άλλο μηχάλι που θέλω να το πω. Ε, πριν αρχίσουμε να τσακίζουμε τις ελιές να τις πάμε εγώ ετοιμάζω την αλάρμη για να μου διαλυθεί καλά. Εδώ έχω βάλει 15 ποτήρια νερό και θα βάλω τρία ποτήρια άλλα. Το μαγειρικό το θαλασσινό. Ήδη πάει το ένα. Τα ίδια ποτήρια για νερό, τα ίδια ποτήρια για άλλα. Δύο. Και πάμε για το τρίτο. Τρία. Ε, θέλει ανακάτεμα. Θέλει ανακάτεμα καλό. Επομένω είναι καλά. Να. Από προηγουμένω. Να. Πριν αρχίσουμε να τσακίσουμε τις ελιές, πρέπει να ετοιμάζουμε την αλάρμη μας να είναι έτοιμη. Θέλει το χρόνο να το αφήσουμε έτσι χαλά. Όχι. Το αλάτι με το νέο είναι συντηρητικό έτσι χαλά. Βέβαια. Και προηγουμένως να το έχουμε έτοιμο. Θέλει να βάλεις και το αυγό μέσα πίσω, έτσι να για να, να δείξουμε Έλα. ότι πρέπει περίπου να ε, επιπλέει. Είναι φρέσκο να βγω, όπως κοντούλες μας. Έτσι διάμετρος 2 εκατοστά του αυγού να είναι πάνω από το διάλειμμα. Είναι μια χαρά, τόσο είναι. Εδώ κοιμάσαμε το και προηγούμενο χωρί να βάλουμε την αλάρμη, είναι πια γκάλα. Εντάξει, λογικό. Ε, σίγουρα. Αν ήταν χαλασμένο το αυγό, αν ήταν παλιό το αυγό, επιπλέει ακόμα και μέσα στο καθαρό νερό. Σίγουρα. Με την αλάρμη μα επιπλέωσαμε και θα συνεχίσουμε με το τσάκισμα των ελιών. Το τσάκισμα των ελιών. Δεν θέλουμε να λιώσουμε την ελιά, απλώ θέλουμε να σπάσει για να μπορέσει να. Ξυπικρίσει. Βλέπει. Mm -hmm. Ναι, το Ωραία. Και έχουμε ένα δοχείο με νερό και τι ρίχνουμε μέσα. Απαλά. Απαλά. Έτσι. Μια χαρά. Ωραία. Έχουν ανοίξει. Η μητούλα του. Όλε. Τι βλέπει. Τι βλέπω, Μιχαλή. Ωραία. Τώρα θα πιάσουμε το σπάσιμο. Απαλά. Ήβρε και μια Έτσι. ωραία πετρούλα ο Μιχάλη από τη Έτσι. θάλασσα. Ναι, 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 για να μην μου γλιστράνε για να μου φεύγουν. Μπορώ να πω ότι έχει και ελαφρό κύλωμα μέσα στη μέση. Έτσι δεν γλιστράνε, δεν είναι καμπυλωτοί να γλιστράνε και να πετάγονται. Έτσι και αλέξαμε την βουηθάλασσα. Ναι. Περπατώνε. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να σπάσετε τις ελιές. Αλλά που να γυρεύουμε τώρα εργαλεία. Μια φορά το χρόνο που θα σπάσουμε ελιές, έτσι μια πετρούλα, Και η δουλειά μα γίνεται. Έλειπε να ανοίξει όλε. Ωραία. Έτσι. Τα βλέπει. 
και θα συνεχίσει. Βέβαια, θα συνεχίσουμε μέχρι να σπάσουμε όλε. Έβαλε την εμποδιά του Μιχάλη να με λερωθεί. Εντάξει. Στο φούρνο έχει ελιέ αποθηκευμένε, είναι σκοτεινά και δροσερά. Εκάμα με τον αποθήκη το φούρνο του εδώ. Διότι χρησιμοποιούμε του άλλου φούρνου. Έτσι αυτό έμεινε. Βλέπει τα μουστάκια του είναι άσπρα. Είναι απογιατισμένο. Αν το... χρειαστεί θα τον άψω. Που σίγουρα, <laughs> σίγουρα και όπου χρειάζεται. Έχουμε γεννήσει σπίτια φυσικά εδώ και έτσι αποφεύγουμε να το χρησιμοποιούμε, να μην καπνίζουμε τους γειτόνους. Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, συνεχίζομαι με τις αιγιές της Τσακιστές. Ούτε στις αιγιές τις έχω κάνει όλη πέρσι, πρόπερσι. Είναι δύο χρονών. Είναι δύο χρονών και τώρα τις είχα αποθηκευμένες. Έβαλα τους τον κόλλιαντρο τους, τις έχω ετοιμάσει τώρα με κόλλιαντρο, λεμόνι, σκόρδο, Μια χαρά. σφιχτές. Μια χαρά. Ναι, Μιχάλη, δεν δε, δε λιώνει. Μια δε, χαρά. Πιέζω την, πιέζω την τώρα. Αν εχαλούσε ήταν να λιώσει. Νάτι. Δώσ' μου την. Με καταλάβεις και από το κουκούτσι. Ναι. Τες ετοιμάζομαι με ελαιόλαδο. Εδώ το κουκούτσι φίλοι μας που έχει διατηρήσει το χρώμα του. Και εν τω μεταξύ έχω και ίδιες έχουν διάρκει. Δύο χρονών Δύο ετών. Μπορείς που πήρα στην μάμα σου. Ναι. <laughs> και τις ετοιμάζομαι με ελαιόλαδο, κολλιάντρο, λεμόνι και, και σκόρδο. Και σκόρδο και... <laughs> είναι έτοιμες Τα... για το τραπέζι. Ναι. Τα λεμόνια δεν τα αφήνω μέσα όταν να το βάλω στο ψυγείο, διότι χαλού, αλλά τα σκόρδα... Μένω. Ε, να κάνουμε λίγες λίγες. Ναι, τις ετοιμάζομαι μπιατάκι, μπιατάκι, το τρώμε. Ακριβώς. Και το χρώμα του Μιχάλη. Ναι, βέβαια. Μιχάλη, δεν το χρώμα. Το χρώμα. Ωραία, έτσι. Αλλά ήταν σε δροσερό και σκοτεινό μέρο. Συγκεκριμένα. <laughs> Στο φούρνο εκεί. Ο φούρνο <laughs> εκεί έμεινε για. Ντεκορέισο. Και για αποθήκη. Εδώ μέσα φυλάει η Λίζα τι ελιέ τη Ακιστέ, τι ελιέ τη Μαύρε. Το καπάρι. Το καπάρι. Και διατηρούνται πάρα πολύ. Είναι σκοτεινά μέσα και δροσερά αναλόγως και έτσι διατηρούνται. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χθες σπάζαμε τις ελιές τις πράσινες και τις ρίχναμε μέσα σε νερό. Όταν τελειώσαμε, τους αλλάξαμε το νερό και τώρα, την επόμενη μέρα, μεσημέρι, θα τους περάσουμε από τριπητό θα τους αλλάζω το νερό δύο φορές την ημέρα για 5 με 6 μέρες. Ελλάδο ελιές, δε, ελλάδο με τα ναι. χέρια σου. Πολλά ώρες ελιές. Να το. Θα γεμώσω αυτό. Θα μίσω είναι κανοποιητικό. Εντάξει. Θα το καλύψουμε με νερό. Θα το γεμίζεις με νερό, φρέσκο νερό. Φρέσκο νερό και θα το κλείσουμε. Θα αλλάζει το νερό του δύο φορέ τη μέρα για 4-5 μέρε. Πέντε να τι θέλει. Ένα δούμε τι ημέρε. Πέντε με 6 Και αυτέ οι ελιέ είναι μετά να πάνε στην αλάρμη και σε μία εβδομάδα να αρχίσουμε να τρώμε. Σε δύο-τρει ημέρε θα αρχίσει να τρώ ποτούδε. Ναι. Αλλά δεν διατηρούνται πάνω από δύο-τρει μήνε του. Θα βγάζει λίγε-λίγε να τι τρώ μέχρι δύο-τρει μήνε. Μετά θα χαλάσουν. Μάλιστα. Θα γιώσουν. Ωραία, για για... συντήρηση θα τις κάνουμε διαφορετικά, θα το δείξουμε. Μάλιστα, για αυτές που θέλουμε να διατηρούνται μέχρι και δύο χρόνια άνετα. Ναι, τούτες κάθε μέρα να δοκιμάζει και καμιά, να δεις αν γλύκανε. Διότι να φαιρεθεί η πικράτα της με το να αλλάσουμε δύο φορές την ημέρα το νερό, ξεπικρίζουν εύκολα. Η διατήρηση της ελιάς εξαρτάται από την πικράδα, την αλάρμη και την αποθήκευση. Πρέπει να είναι σε σκοτεινό Σκοτεινό για τροσερό μέρος Η αλάρμη να είναι η κανονική και... Όπως είπαμε, πέντε με ένα Πέντε, πέντε μέρα. μέρη νερό, ένα μέρος σαλάτι Ακριβώς και η πικράδα Είναι τσίνη που θα τις διατηρήσει Για καιρό πολύ τσίνες που έδειξα προηγουμένως Που διατηρηθήκα μέχρι τώρα και δεν είχα... Οι ελιές οι παλιές που είχαμε μέσα στο φούρνο Αλλά Στο ξυλόφουρνο Να μεταξύ και δούτες θα τις βάλουμε στο ξυλόφουρνο Και αύριο θα τους αλλάξει το νερό. Αύριο το πρωί και αύριο το απόγευμα. Και αύριο το βράδυ. Τώρα, αγαπημένε μου φίλε και φίλοι, θα συνεχίσω με τι ελιέ τη τσακιστέ τη πράσινη που θα διατηρήσω και έναν και δύο, ακόμα και τρία χρόνια. Έχω Άρα. τούτον το δοχείο, το πλαστικό, είναι πολύ καλό τούτο, δεν παίρνει εύκολα το φω μέσα. Παρόλο... Δεν παίρνει καθόλου φω μέσα. Και... Πάνε κατευθείαν. Πάνε κατευθείαν μέσα. 
αφού τους αλλάξαμε να πλώσει ένα νερό. Το εψεσινό. Ναι. Θέλουμε την πικράδα, θέλουμε τη σωστή αλάρμη ναι. και τη σωστή αποθήκευση. Μάλιστα. Και τις σωστές υγιές. Ναι. Και Παρόλο που είναι μικρούλες, είναι και πολλά μεγάλες φέτος η υγεία μας. μας. Ναι. Αλλά ε, εμένα τα χέρια μου γεμίζουν λάδι. Είναι πολύ καλές υγιές. Λίγο πιο δυνατά, πλείς. Παρόλο είναι πολύ ωραίες υγιές, είναι λαβοηγές. Τα χέρια μου έχουν γεμίσει λάδι. Την αλάρμη μας ήδη την έχουμε έτοιμη από χθε που αρχίσαμε και σπάζαμε τες, για να διαλυθεί καλά το αλάτι μας. Επίσης, αν ρωτάτε μα πώς είναι αλάρμη είναι να κάνουμε, το πιο εύκολο πράγμα που μπορείτε να ξέρετε για την πόση ποσότητα είναι να κάνετε. Αν θέλουν να κάνουν ακριβώ την ποσότητα που χρειάζονται. Και ένα αυτοί ποτήρια παραπάνω. Μάλιστα. Θα μετρήσουν το νερό στο οποίο δεν τις είχαν. Θα βάλουν τις αιγές πριν να τις εισπάσουν στα βοχεία τους. Θα τις γεμίσουν νερό να εξεπλύνουν κιόλας. Μάλιστα. Και να μετρήσουν κιόλας το νερό και βάσει του κιόλου το νερό να βάλουν το να λάδι την αλάρμη. Εύκολα. Μάλιστα. Ε, για κορούες μηχάνη που είναι ξανακαμάσει, ε, να το σκέφτονται. Για έμπειρες, ε, θα το σκεφτώ. Εγώ κάνω πολύ, διότι αποθηκεύω αρκετές αιλιές. Όταν αποφασίσουμε να κάνουμε. Όταν κάνω. αποφασίσουμε <laughs> και έχουμε τις αιλιές. Θα γεμίσουμε το δοχείο μέχρι πάνω. Ναι. Έλα. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Χωρίς άλλη δεν είναι καλή. Ναι. Πράγματι πολλά ωραίες αιλιές. Από μία μικρή ελιά που φυτέψαμε στο πάρκο, δίπλα από το σπίτι μας στη Σιλίκου. Καλό. Για να μπορούσα να βάλω σε κούλι. Να ξεπάει το δοχείο του τον. Να βάλω φέρουμε την αλάρμη. Τώρα τι θα κάνουμε. Να ρίξω την αλάρμη. Άρα τώρα ρίχνουμε την αλάρμη. Νερό με άλλας. Σε αναλογία πέντε μέρη νερό ένα μέρος αλάτι. Μέχρι να τις καλύψει. Βλέπουμε ότι τις έχει καλύψει. Παίρνεις και ένα πλαστικό. Ούτε λεμόνι τους βάζω, ούτε λάδι τους βάζω. Το λάδι ταγιάζει τις. Τους φέρνει μια μυρωδιά. Ούτε λεμόνι. Τίποτα. Τίποτα δεν τους βάζω. Απλώς βάζεις αυτό το πλαστικό Σακούλι. από πάνω. πάνω. Προσπαθήσεις και Να με μαυρίσουν, αλλά να έξτρα προστασί. Μάλιστα. Ωραία. Έτω. Και θα κλείσουν. Ναι, Μιχαλή λάδωσε το, το δοχείο μας. Το δοχείο, τα σέρκα μου. Ε, θα θέλω κρέμα σήμερα. <laughs> ναι, το ελαιόλαδο είναι το καλύτερο. Λαχτικό. Και για τα μαλλιά και για τα χέρια για όλα. Και, και για το στομάχι. Και καλοφάγωτες. Καλοφάγωτες βέβαια. Και, και τούτοι είναι... Θα... Τούτες θα τις ανοίξω τώρα είναι Οκτώβρης. Θα τις ανοίξω καθαρά Δευτέρα. Δηλαδή μετά από 6 μήνες. Ναι. Μετά από 6 μήνες θα, τες, θα μπορούμε να τρώμε. Ναι. Ε, θα έχουμε τις άλλες ετοιμές. Ναι. Ωραία. Φίλες και φίλοι μου, οι πράσινε τσακιστές έγκες. Τώρα τις έχω βάλει σε νερό όπως έχουν μπει. Θα τις αλλάζω το νερό δύο φορές την ημέρα για πέντε μέρες. Εν τω μεταξύ θα τις δοχημάζω με κιόλας. Θα δούμε ότι μέρα με τη μέρα θα είναι και πιο γλυκές. Θα φύγει η κράτα τους. Την πέμπτη μέρα. Θα τους κάνουμε την αλάρμη όπως έχουν δείξει και θα τους βάλουμε μέσα. Σε δύο-τρεις μέρες είναι έτοιμες για να τις χρησιμοποιήσω. Θα είναι έτοιμες για κατανάλωση. Μετά την αλάρμη... Θα βγάζουμε λίγες-λίγες, θα τις αρτίζεις όπως λέμε. Θα αρτίζω με πεκόλιαντρον, λάδι, λεμόνι, σκόρδο, σκόρδο περιορέξεως ό,τι θέλει ο καθένας και θα τις τρώμε λίγες-λίγες αυτές. Πρώτα. Τότες δεν διαπηρώνουν. Πολύ. Ναι. Δύο Μέχρι... με τρεις μήνες. Τες άλλες θα τις ξεχάσω μέχρι την καθαρά Δευτέρα να τις ανοίξω. Ωραία. Κάντε τις φίλες μου, δοκιμάστε τις και θα τα ξαναπούμε όπως λέει ο Μιχάλης. Φίλοι και φίλες, αν έχετε λάδο ελιές, χρησιμοποιήστε πράσινες λάδο ελιές ή αγοράστε πράσινες λάδο ελιές και φτιάξτε στο σπίτι σας τις πράσινες τσακιστές ελιές. Να έχουν στα τραπέζια τους, να τις έχουν μπόλικες. <laughs> Γράψτε μας τα σχόλιά σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Σας χαιρετώ και πάλι με αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα κάνω μια απλή συνταγή 